శ్రీదేవి అభిరుచి ప్రేక్షక మా జైలందరికీ మన సూపర్ షెఫ్ వంటకి స్వాగతం సుస్వాగతం ఈరోజు మీకోసం మనం గుమ్మడకాయతోటి హల్వా గుమ్మడకాయతోటి వడలు అయితే గుమ్మడికాయని యావత్ ప్రపంచంలో రకరకాలుగా చూస్తూ ఉంటారు మనం గుమ్మడికాయలతోటి పులుసులు అన్ని పెట్టుకున్నట్టుగానే అమెరికాలో గుమ్మడికాయతో ఫెస్టివల్ ఇది అక్టోబర్ ముప్పై ఒకటి అయితే దీన్ని హాలోవీన్ అంటారు పెద్ద పెద్ద గుమ్మడికాయల్ని కూడా ట్రాక్టర్లలో తీసుకొచ్చి దాన్ని ఫెస్టివల్లా చేసుకుంటారు నేను కూడా అమెరికాలో పది సంవత్సరాలు ఉన్నప్పుడు పిల్లలని రకరకాల వేషాలు వేసి అంటే దయ్యాల వేషాలు వేసుకొని వాళ్ళు ఆ పిల్లల్లో భయాన్ని పోగొట్టడం కోసం వాళ్ళకి డెకరేట్ చేసి వాళ్ళు ఇంటింటికి వచ్చి ట్రిక్ ఆర్ ట్రీట్ అని చాక్లెట్లు అవి అడుక్కుంటుంటారు అంటే పిల్లలు ఇలా వేషాలు వేసుకొని వచ్చినప్పుడు వాళ్ళు ట్రిక్ ఆర్ ట్రీట్ అంటే వాళ్ళకి మనం ఏదో ఒక ట్రీట్ ఇవ్వాలి అంటే మనం వాళ్ళకి స్వీటు అలా ఈరోజు మనం ఇదే పంప్కిన్ తోటి గుమ్మడికాయతోటి హల్వా తయారు చేసుకుందాం చాలా ఈజీ సింపుల్ మనం కొంచెం అంత నెయ్యి వేసి కొంచెం పాలకోవా వేసుకుంటే ఏ హల్వా అన్న సూపర్గా ఉంటుంది గుమ్మడికాయ దొంగ అంటే భుజాలు తరుక్కున్నారంట అంటే గుమ్మడికాయతో మంచి స్వీట్ అంటే నేను కూడా భుజాలు ఇలా తరుక్కుంటాను సో చేసేస్తున్నామా హల్వా ఏదన్నా చేసుకోవాలి అంటే మనకి నెయ్యి చాలా ముఖ్యం మనం ముఖ్యంగా పప్పు ధాన్యాలు ఏవి మనం వేయించుకున్నా చక్కగా ఆ వేయించి పచ్చి వాసన పోయేంత వరకు వేయించుకోవాలి ఈరోజు మనం చేసుకునే హల్వా గుమ్మడికాయ హల్వా అయినా ఇందులో రవ్వ వేసుకొని చేసుకుందాం నెయ్యితో పాటు రవ్వ వేసి ఈ రవ్వని మంచిగా ఫ్రై చేసుకోవాలి ఉప్మా చేసేటప్పుడు కూడా చాలామంది రవ్వని చక్కగా వేయించి చేసుకుంటే మంచి టేస్ట్ వస్తుందని తెలుసు కదా అదేవిధంగా ఇదే రవ్వని మనం ఈ విధంగా నెయ్యిలో మనం వేసి చక్కగా వేయించేసుకుందాం ఈ వేయించినప్పుడు దానికి మంచి ఆ పచ్చి వాసన పోయి మంచి టేస్ట్ వస్తుంది రవ్వలో కొంచెం లైట్ రంగు కూడా మారుతూ మనం కుక్ అయ్యేంత వరకు చేసుకుందాం మరి గుమ్మడికాయ తురుము తీసుకున్నట్టయితే దాంట్లో నీళ్ళు వస్తాయి ఆ నీళ్ళని కొంచెం తీసేసి మనం దీన్ని పొడి పొడిగా చేసి పెట్టుకుంటే మనకి హల్వా చాలా బాగుంటుంది తర్వాత ఆ నీళ్ళని మళ్ళీ మనం ఇందులో వేసి చేసుకోవచ్చు ఇప్పుడు మన రవ్వ ఇటు పక్కన చూస్తే ఫ్రై అవుతుంది ఇందులో నట్స్ ఏదైనా వేసుకోవాలంటే వేసుకుందాం ఇందులో పంప్కిన్ సీడ్స్ జీడిపప్పు బాదాం కొంచెం పెద్దగా వేసుకుంటాను ఈ విధంగా వేయించుకుందాం కొంచెం వేగిన తర్వాత ఇందులో కిస్మిష్ వీటన్నిటినీ వేసి ఎప్పుడైతే ఈ కిస్మిష్ కూడా లైట్గా బుడగల్లా ఉబ్బుతుందో అప్పుడు మన రవ్వ కూడా కుక్ అయిపోయినట్టే గుమ్మడికాయ ఏదైతే తురుము ఉందో దాన్ని కూడా వేసి వేయించుకుందాం ఆ గుమ్మడికాయలో నీళ్లు నేను తీసి పక్కన పెట్టుకున్నాను తర్వాత ఆ హల్వా తయారవ్వడం కోసం లాస్ట్లో వేసుకుందాం ఈ గుమ్మడికాయలో నీళ్లు తీసేయడం వల్ల మనం ఈ గుమ్మడికాయ తురుముని చక్కగా వేయించుకోవచ్చు ఇప్పుడు ఆ కిష్మిష్ కూడా బుడగలు బుడగల్లా ఉబ్బిపోయింది అది మాడకుండా ఉండాలి మనం దీంతో పాటు ఇది వేసేసి పెంచుకుందాం గుమ్మడికాయ మనకి స్లైట్గా వేగుతూ లైట్ ఎల్లో కలర్లో మనకి హల్వా తయారవుతుంది కొంతమంది ఇందులో కుంకుం పువ్వు నీళ్లు కూడా వేసుకుంటారు కావాలంటే వేసుకోండి కానీ నేనైతే దీన్ని ఇదే విధంగా స్లోగా దీన్ని వేయించుతాను రవ్వ వేగిపోయింది మన గుమ్మడికాయ కూడా దీంట్లో ఇదే విధంగా తక్కువ మంటలో ఒక మూడు నాలుగు నిమిషాల పాటు దీన్ని వేయించుకోండి వేయించుకున్న తర్వాత దీంట్లో మనం పంచదార కావలసినన్ని నీళ్లు పోసేసి మనం దీన్ని హల్వాలా మార్చేసుకోవచ్చు హల్వాతో పాటు తినడం కోసం మనం వడలు కూడా ఈరోజు వేసుకుంటున్నాం దీన్ని అంతా చక్కగా వేయించేసుకున్నాం ఇందులో పంచదార పంచదార మీకు ఎంత కావాలో అంతలో వేసుకోండి అయితే ఇందులో తేమంతా పోయింది గుమ్మడికాయ నీళ్లు తీసేసినవి ఇందులో ఇప్పుడు వేసుకొని అలాగే దీంట్లో తగినన్ని నీళ్లు పోసుకొని మనం హల్వా తయారు చేసుకున్నాం చూడండి ఇప్పుడు మనం వేసిన రవ్వ కుక్ అవుతుంది మనకి అంతా పర్ఫెక్ట్గా తయారవుతుంది ఇంకొకటి ఏంటంటే ఇలా వేగడం వల్ల మంచి సువాసనతో పాటు ఎక్కువ నీళ్లు పిలుచుకొని పేస్ట్ ముద్దలా అవ్వకుండా కూడా ఉంటుంది దీంట్లో మనం పాలకోవా తురుము కూడా ఇందులో వేసుకుందాం వేసి దాన్ని కూడా కలిపేసుకుందాం ఒక నాలుగైదు నిమిషాల పాటు కుక్ అయ్యేసరికి కొంచెం చిక్కగా అవుతుంది తర్వాత దాన్ని ఇదే విధంగా మనం కుక్ చేసుకుంటే మన ఆ గుమ్మడికాయ హల్వా భలే టేస్టీ టేస్టీగా ఉంటుంది ఇందులో మనకి మంచి టేస్ట్ అంటే చివరిలో కొంచెం అంతా రెడీ అయిన తర్వాత దీంట్లో యాలకుల పొడి కూడా వేసుకుందాం సింపుల్గా మన గుమ్మడికాయ హల్వా భలే టేస్టీ టేస్టీగా మనకి అంతా కుక్ అయిన తర్వాత గుమ్మడికాయ దారం దారంలోగా సన్నగా నోట్లో కరిగిపోతూ మనకి ఎంతో రుచి వస్తుంది మరి ఇది ఒక నాలుగైదు నిమిషాలు అయిన దాని తర్వాత ఎలా ఉంటుందో చూద్దాం చేసిన హల్వా చిక్కగా అవుతుంది దీన్ని మంట తగ్గించేసి స్లోగా కుక్ చేసుకుంటాను గుమ్మడికాయ హల్వా రెడీ అయిపోతుంది ఆ గుమ్మడికాయలతోటి మనం వడలు తయారు చేసుకుందాం 
ఈ వడలు తయారు చేయడానికి మనం శనగపప్పుని ఒక నాలుగైదు గంటలు నానపెట్టుకొని తర్వాత దీంట్లో కొంచెం సాఫు అలాగే దాంట్లో కొంచెం జీలకర్ర వేసి దీన్ని బరకగా గ్రైండ్ చేసుకుందాం కావాలంటే ఇందులో కరివేపాకును కూడా వేసేసి మనం దీన్ని కొంచెం బరకగా గ్రైండ్ చేసి దీంట్లో ఉల్లిపాయలు కొత్తిమీర అవన్నీ తర్వాత కలుపుకుందాం ముందైతే దీన్ని బరకగా గ్రైండ్ చేసుకోండి దాంట్లో మిగతా అన్నీ కలిపి మన గుమ్మడికాయ వడలు తయారు చేసుకుందాం శనగపప్పు అంతా చక్కగా గ్రైండ్ చేసుకున్నాం బరకగా ఇక్కడ మన హల్వా ఏదైతే ఉందో ఇది కూడా ఇప్పుడు దగ్గరకు వచ్చేసింది చూడండి ఎంతో పర్ఫెక్ట్గా మన హల్వా ఆల్మోస్ట్ రెడీ అయిపోయింది ఈ మాత్రం చిక్కగా వచ్చిందంటే చాలు మనం స్టవ్ కట్టేసి దీన్ని చల్లారిన తర్వాత మనం దీన్ని వడ్డించుకుంటే సూపర్గా ఉంటుంది దీన్ని ఇటు పక్కన పెట్టేసుకుంటాను ఇప్పుడు నూనె మనం రెడీ చేసుకొని ఈ వడలు ఫ్రై చేసుకోవడానికి ఏం చేయాలో చూద్దాం ఒక బౌల్లో సన్నగా తరిగిన ఉల్లిపాయలు అలాగే సన్నగా తరిగిన అల్లం వెల్లుల్లి పచ్చిమిరపకాయలు దీంట్లో మనం ఇంగువ టేస్ట్ కోసము అలాగే కొత్తిమీర కొంచెం పసుపు చిటికెడ అంత ఉప్పు వేసుకుందాం వేసి ఫస్ట్ దీన్ని కలిపి గుమ్మడికాయలో నీళ్లు కొంచెం తీసేసి ఆ గుమ్మడికాయ తురుము సో ఈ గుమ్మడికాయ తురుముని కూడా అన్ని వేసి ఫస్ట్ కలుపుకుందాం ఉప్పు కూడా వేశాను దీంట్లో కావాలంటే మళ్ళీ వేసుకుందాం మనం బరకగా గ్రైండ్ చేసిన ఈ శనగపప్పు మిశ్రమం దీంతో పాటు కలిపేసుకుందాం కలిపేసి ఇప్పుడు ఈ వడల్ని దీంతో చేసుకుంటే చాలా ఈజీగా ఉంటుంది సన్న సన్న వడలు చేసి కర్కర్లాడుతూ తింటే అద్దిరిపోతుంది పిండి మిశ్రమం రెడీగా అయిపోయింది దీన్ని మనం చిట్టి చిట్టి ఉండలుగా చేసుకొని మీ ఇష్టం కొంచెం పెద్దగా కావాలనుకున్న వాళ్ళు పెద్దగా చేసుకోవచ్చు చిన్నగా కావాలనుకుంటే చిన్నగా కూడా చేసుకోవచ్చు ఒక ప్లాస్టిక్ కవర్ మీద లైట్గా నీళ్ళని రుద్దుకొని మనం వీటిని సన్నగా ఇలా చేసుకోవచ్చు సో పెద్దగా చేసుకున్నప్పుడు వాటిని మనం తిప్పి మనం వేయడం కోసం ఇలా గరిట తీసుకొని దీన్ని ఈ విధంగా నూనెలో వేసి చేసుకోవచ్చు చిన్నగా ఉన్నాయనుకోండి మనకి ఈజీ దీన్ని నూనెలో వేసేసుకొని ఇలా కూడా ఫ్రై చేసుకోవచ్చు మంచిగా కరకరలాడేంత వరకు చేసుకోండి తర్వాత మన హల్వా అలాగే ఈ కరకరలాడుతున్న వడ ఫుల్గా ఎంజాయ్ చేసేద్దాం తీసేటప్పుడు మాత్రం నూనె ఎక్కువ రాకుండా కొంచెం సేపు ఇలా పట్టుకొని తర్వాత పేపర్ టవల్లో వేసేసుకుంటే ఆ ఎక్స్ట్రా నూనె ఏదున్నా వెళ్ళిపోతుంది ఇలా పెద్దగా చేసుకోండి లేకపోతే మనం చిన్నగా కూడా చేసుకోవచ్చు మన వడలు కొంచెం చల్లారితే కర్కరలాడుతూ భలేగా ఉంటాయి వీటిని వేడి వేడిగా అయి బాబోయ్ చెయ్యి కాలిపోతుంది అయినా చూడండి మన గుమ్మడికాయతో చేసిన వడ అయితే గుమ్మడికాయలో ఒక రకమైన తీపి కూడా ఉంటుంది దానివల్ల మన ఈ వడలు బ్రహ్మాండంగా ఇష్టిగా ఉంటాయి తయారు చేసుకున్న హల్వా మనం తీసుకొని చక్కగా దాన్ని చిట్టి గరిటతోటి చక్కగా ఈ విధంగా మూడు చూడ్డానికి ఐస్ క్రీమ్ ముద్దల్లా మనం వడ్డించేసుకుందాం ఎంతో టేస్టీగా ఎంతో అద్భుతంగా గుమ్మడికాయ హల్వా రెడీ అలాగే గుమ్మడికాయ వడలు కూడా రెడీ మరి ఇంకే ఆలస్యం తినేద్దామా కరకరలు ఆడుతూ మన గుమ్మడికాయల వల్ల దీనిలో మంచి టేస్ట్ వచ్చేసింది ప్రతిరోజు ఎన్నో అద్భుతమైన రుచికరమైన వంటలు మన ఈటీవీ అభిరుచిలో ఎంతో మంది షెఫ్ చేస్తూ ఉంటారు కొన్నిసార్లు మీరు మిస్ అయినా మళ్ళీ చూడాలనుకున్నా చక్కగా యూట్యూబ్లో ఈటీవీ అభిరుచి అని టైప్ చేయండి కొత్త విషయాలు తెలుసుకోండి అంతేకాకుండా కొత్త విషయాలు తెలుసుకోవడానికి ఫేస్బుక్లో ఈటీవీ అభిరుచి అని టైప్ చేయండి తెలుసుకోండి సో వడలు టేస్ట్ చేసాం ఇప్పుడు మన హల్వా హల్వా అన్నిటికంటే సూపర్ ఇంకేం కావాలండి మంచి స్వీటు ఒక హాటు ఇంట్లో చేసుకొని తినండి చక్కగా ఎంజాయ్ చేయండి మామూలు రవ్వ హల్వా కాకుండా దాంతోపాటు చూపించిన విధంగా రకరకాల బీట్రూట్ వేసుకోవచ్చు క్యారెట్ వేసుకోవచ్చు గుమ్మడికాయ వేసుకుంటే ఇంకా అదిరిపోతుంది సూపర్గా టేస్టీగా ఉంది తినండి ఫుల్గా ఎంజాయ్ చేయండి ఇంకో వడ నేను తినేస్తాను గుమ్మడికాయతో వడ హల్వా ఫస్ట్ మనం హల్వా తయారు చేయడానికి ముందుగా ప్యాన్లో నెయ్యి వేసి దాంట్లో రవ్వ కూడా వేసి చక్కగా వేయించుకోవాలి ఎప్పుడైతే మనకి రవ్వలో నుంచి మంచి సువాసన వస్తుందో అందులో డ్రై నట్స్ కిష్మిష్ వేసి వాటిని కూడా కొంచెం సేపు వేగనివ్వాలి గుమ్మడికాయ తురుము తీసుకొని దాంట్లో నీళ్లు పిండేసి అవి కూడా అందులో వేసి దాన్ని కూడా కొంచెం సేపు వేయించుకోవాలి ఐదారు నిమిషాల పాటు వేగి డ్రైగా అయిన తర్వాత అందులో పంచదార అలాగే గుమ్మడికాయ నీళ్లు పాలకోవ కూడా వేసి దీన్ని చక్కగా కలుపుకోవాలి ఇలా కలిపిన ఈ మిశ్రమం మంచి సాఫ్ట్ హల్వాలా అయ్యేంత వరకు కుక్ చేసుకోవాలి ఆ హల్వాలో నుంచి నెయ్యి బయటకు వచ్చినప్పుడు దాన్ని తీసి వేడి వేడిగా వడ్డించుకుంటే చాలా బాగుంటుంది గుమ్మడికాయ 
వడలు చేసుకోవడానికి ముందుగా మిక్సీ జార్ లో నానపెట్టిన శనగపప్పు దాంతో పాటు సోంఫు జీలకర్ర కరివేపాకు వేసి బర్కగా గ్రైండ్ చేసుకోవాలి తరువాత ఈ మిశ్రమాన్ని ఒక బౌల్ లో తీసుకుని ఉల్లిపాయ ముక్కలు అల్లం ముక్కలు వెల్లుల్లి పచ్చిమిరపకాయ ఇంగువ కొత్తిమీర పసుపు ఉప్పు అలాగే గుమ్మడికాయ తురుము కూడా వేసి కలిపి దీంతో పాటు మనం బరకగా గ్రైండ్ చేసిన మిశ్రమాన్ని కూడా కలిపి గట్టి పిండి తయారు చేసుకుని ఒక ప్లాస్టిక్ కవర్ పైన సన్న వడలు చేసుకుని మంచి రంగు వచ్చిన తర్వాత ఈ వడల్ని మనం వడ్డించుకుంటే చాలా రుచిగా ఉంటుంది కరకరలాడుతూ చక్కగా ఎంజాయ్ చేయవచ్చు మళ్ళీ సోమవారం ఇదే టైం కలుద్దాం అప్పటిదాకా సింగు బాయ్ బాయ్ కుదాపేస్